对头一路上踩咱们的盘子，这阵势不小啊。不错，我看这通响箭，对头还是讲规矩，要明踩不是暗喜，叫大家打起十二万分的精神。老爷，我们过了那片林子就没事了。嗯，不管是明踩还是暗喜，要精神一致。是。是这是我们周家的大通银票，两千两，您收好。在京城的任何一家票号，您都可以通存通兑。谢谢。哎呦，这是哪个千刀万剐的？把水盆放这儿了。谁啊？是你。哎呀，小少爷，你瞧你，你可真淘气。我淘气？你是怎么当丫鬟的？一点眼力都没有，怎么配在我们家当丫鬟？你脑门是不长眼睛？脑门上长眼睛，那不成妖怪了吗？哎，你你，哎呀，小少爷，我求你了，你就换个地方闹吧。行行行，下次再让我算计你一次，你就别叫石榴了。本少爷赐你一个大名，叫你笨死了。哼，是，你要是没什么事儿，奴婢就先在后面帮忙去了。哎呀，去去去去去去去，去！这个小孩是谁呀、啊？啊，我们家小少爷。我们家主母去世的早，少些调教，性子野了点儿、嗯。先生，东家有请天下镖局的总镖头王老爷子过去一叙没想到吧？当年山西的穷小子周破，现在就是富甲天下的山西巨商周奎富。你心想事成，恭喜你！多谢多谢。哎呀，你怎么还是老样子？你你还是这么穷酸。你就应该多听听我的，干嘛不给自己置办两身像样的行头啊？我能有这样的衣服已经算是很好了，外面还不知道有多少人没有衣服穿。嗨，你可真是没有变呢。来啊，给王总镖头上茶。是。赵行啊，来坐坐坐，快坐。哎，这是云南的贡茶。糯米香茶，皇宫里的贡茶也没有它的味道纯正。我情愿喝自己的标酒，还来得舒服。哎，老爷，您该吃药了。哎，嗯，什么狗屁御医，开这么贵的药也没见有任何的效果。哎，好了，我要和王总镖头有事商量。你下去吧。是
我这儿有一趟发财的买卖，怎么样？给你一个机会。第一次不知情也就罢了，你也知道，绝不会有第二次。我就知道你会这么说。要不这样，我以十倍于这次押镖的价格给你付账，啊？就拿这个做定钱，凭着他，到山西的周氏钱庄总号兑银子，你要多少，他们会给你多少。你一点都没变，一见面只会说钱。镖局也是生意眼嘛，不谈钱谈什么？你要是觉得这两万两银子不够，你开个价，只要你开得出，我绝对不还。我不用出价，因为我不接。我的生意就不是生意吗？啊，我的钱就不是钱吗？此话差矣。你周大官人，上接官府，下连绿林，黑白两道通吃，背景太复杂了。我们天下镖局有天下镖局的规矩。规矩？这规矩是用来破的。规矩是用来守的。那是我还没有说到能让你破规矩的价吗？天下镖局的规矩是不能破的。好，那你说说你们镖局的规矩吧。哼。第一，雇主有是非恩怨的不接；第二，来历不明的镖不接；第三，出价过高的也不接。你，那你说？你要怎么样才能接这趟镖？把镖货说出来，清清楚楚，一件一件的说明白，我才会考虑接不接。你们不是可以接暗镖吗？暗镖是对劫镖的人来说，没有人脱暗镖。说白了这句话，我跟你的区别是，我认为有的钱可赚，有的钱不可赚。你是什么钱都要赚。那当然。我如果不是什么钱都赚，我能有今天这般局面吗？只怕你有命赚钱，没命花。哼，那又怎样？我一辈子和命斗，现在不过是偶尔风寒。就算老子这条命结在病上，那也是我愿意。难道你非逼我？不错，这是我们镖局的规矩。好。我告诉你，这趟镖，我真的暂时不能说。那好，等你能够讲清楚的时候，就来宝平胡同找我，那我就一定接。老爷，这个时辰，该吃余太医开的药了。周兄，如果你不介意的话，我替你把把脉。我这求之不得，我知道你们武林中人内功厉害，说不定。还真能给我续续命。你的病确实不轻，王总表头，还是请回吧，请你考虑考虑我的建议和情况，拜托，拜托了。来呀，送客。没想到周奎富就是普尔叔叔。这个人一向行事邪气，保他的镖难免会有些古怪。这里面有其他的问题。周普尔并不是风寒升级，而是中毒。什么？他要托我的是什么事情？在他家里上上下下，所有人看起来都很奇怪。爹。您别太为这件事操心了，您今天才刚刚押镖回来，早点休息吧。
，如果您还惦记着，干脆明天去看看。反正您不是迟早要去吗？哼，说的也是。啊，对了，前几天老家来信，让我回去主持三叔公家的分家仪式。我如果周婆儿那边没事的话，我想回去一趟。嗯，您就放心回吧。反正周叔叔想通了，他一定会回来找我的。到时候我再看看怎么料理吧。政委啊，你到京城闯荡一年多了，我也应该回去一趟，这里就交给你了。嗯，我已经不是刚出道的毛头小伙子了，放心吧，爹。先逃，以后再和他们算账。好儿子，爹不成了。爹，孩子，这里面有我的遗嘱，还有咱们，咱们家的家产清单，你的命，还有咱们周家的。所有的产业，从现在起就全在你身上了。把它收好，千万别让别人得了去。嗯。啊，你马上去，包平胡同找天下镖局的总镖头王兆兴，请他保你这趟人镖回山西。他这个人，面冷心软，天下见。也只有他能保得你平安周全。爹，这个人我见过。啊，对了，还有你这个柳少。对对，他可是个救命的本，要好好把他收起来。等到危急的时刻，你就把这柳少给他看，切记，切记呀，孩子。嗯，我记下来，爹，爹。要走，我们一起走。先走，爹！快走啊，孩子，你快走！爹，不然咱们俩谁都走不了啊，孩子！爹，爹，要走我们一起走，要不然那些坏蛋会杀了你的。傻孩子，一起走谁也走不了啊！孩子，你快走，你快走啊！快走，别回头啊！想不到，为了对付我，他们竟然出动了谢大当家这样的高手，实在是太给周某面子了。周大官人足智多谋，心狠手辣，谁敢掉以轻心呢？哼！既然知道我的厉害，还不快给我滚！你还想不想要你这条小命了？滚！否则，老子对你就不客气了。周大官人真会说笑话，这话应该我说才对。把东西交出来。你们怎么才来呀、啊？
东西早没了，你们来晚了。哼，早晚取你狗命。哼，那就试试。父这个粗老心儿，跟咱们耍心眼儿。不过，先得抓住他的宝贝儿子。大哥，周府上下都搜遍了，没发现那小兔崽子。什么？一个小孩子能跑到哪儿去？传我命令，不管是上天还是入地，一定要抓住那小子。爹，喝茶吧，祝您回乡之路一路顺风。怎么样？你娘死得早，所以你的亲事，爹得替你操心。这样吧。这次我回去找几个媒婆相看相看啊，如果有合适的，我就帮你带一个回来。哎，爹不要了，什么不要啊？好了，你跟飞燕到底怎么样了？几时成亲？哎呀，爹，您扯这个事儿干嘛呀？哎，这可是我们王家的大事。我告诉你，你不要老婆无所谓，可是你别耽误我抱孙子。再说，你跟飞燕的年纪也不小了。男大当婚，女大当嫁，飞燕也不错呀、啊。哎呀，爹，我的事情您就别管了，反正我还年轻，我的事不着急啊。你还年轻，什么不着急啊？你是不是又想被祖训吗？哎呀，起来，先不用背了。政委，爹知道你现在办事比以前稳当多了，爹很放心。爹不在的时候呢？做任何事都要反复思量，有什么问题找飞燕商量一下，他比你心细。还有，近期最好不要接远标，因为我们父子俩总得有一个要在这坐镇，飞燕暂时还镇不住。嗯，嗯，知道了，爹。好。老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，一路平安，一路平安，一路平安，早点回来啊，早点回来，哎。我不过是回老家一趟，何必这么大动静呢？又不是不回来了。<笑>有什么事就交给我们好了，您别忘了给我们带好吃的。对。<笑>事情没办成吧？属下办事不利。周奎父也是深藏不露的高手，周府的护卫不知何时混入了他收买的死士。打了我们一个措手不及，再加上周宅密布机关暗道，所以周奎福到底是怎么样的人，我是知道的。可是让你去抓一个小孩子，应该没什么问题吧？是，这个不难。好，十日之内抓住彩儿，找到清丹和遗嘱，然后再把他解决掉。好不好？谢老大恩典，谢超凡一定竭尽全力，不让老大失望。这是北方黑道七十三家总瓢把子的令牌，必要的时候，你可以以此令调动北方黑道的各路高手，追捕蔡儿。是。
叫一个惨啊！真是血流成河呀！众将满门上下一百余个。哎呀，我的乖乖，那可是天子脚下呀！这这真是……是啊，昨天众将被这些人血洗，全家上下没留下一个活口，真是太惨了呀！我看呐，准是那众贵妇为富不仁，否则怎么会死得这么惨，还连累了那么多人啊！出什么事了？这个小贼坯子，不学好，偷老子的馒头，可我打死你不可！只不过是几个馒头而已。来，我替他付。嘿，小兔崽子，算你走运！下次再让我抓住，我非打死你！哼！饿了吧？嗯，饿。这位爷，您慢走。好嘞。吃饱了没有？饱了，饱了，饱了。我问你，你为什么一直跟着我？从我镖局跟到现在，到底什么事？我我我，你别哭，有话慢慢说嘛。大叔，大叔，我。大叔，你救救彩儿吧！救救彩儿吧！救救彩儿吧！别哭，别哭，站起来再说。来，大叔，你救救我吧！来了好多人，都穿着黑衣服，拿着刀，爹爹拼死抵抗，才救下我的性命。爹爹临终前，让我来找您，说请你把我带回山西。难道你爹爹要保的镖，就是你？大叔，求你救救我，救救我吧，大叔！救救我！到底是什么人杀了你全家？仇人是谁？你爹没跟你说吗？我不知道，反正爹爹就说，让你务必在下月初一之前，最晚初一当日，把我送回山西老家，别的。别的没说。你这镖我不能接。什么？真的？嗯。爹，我来了！你干什么？大叔。你要是不救我，那些人肯定会把我杀掉。彩儿只有死路一条。我爹说了，早死早脱生，省得在人间受罪。你这孩子怎么回事？大叔，我不想死，可要是必死无疑，还是来个痛快的好。我爹说，这世界只有您能救我，可要是您不救我。彩儿就只有死路一条。那好吧，不过这趟不算是接镖，我也要回山西一趟，倒是顺路，在路上也可以做个伴儿。谢谢大叔，谢谢你。可是有一条，你得答应我，要不然，就算你再撞柱子，我也不管。你说，你说吧。一路上，你得听我的，听得懂也要听，听不懂也要听，能做到吗？嗯，那您说的又不对呢。也得听。好吧，拉钩。
。是，可那孩子只有十来岁，能有多大脚力？虽然他比我们早一天出发，但我们快马加鞭，只需要两天功夫，就能到达养护镇。这是他的必经之路。记住，要活捉，我有重赏。是，要保证兄弟们人手一份。嗯、兄弟们，这次事情只许成功，不许失败，否则杀无赦。是。是来了，看看是不是？是，不过这旁边怎么多了个老头啊？要多管闲事，一起做了他。站住！叫我吗？对，你赶紧走开，把孩子留下。大叔，他们就是那些坏蛋。我凭什么要把孩子留下？就凭我们西山双霸的名号。哼。西山双仇，我倒是听说过。你们是什么人的手下？说出我们老大的名号，怕吓破你的胆。老头，你走你的阳关道，把这孩子给我们留下，就没你的事儿。我要是不走呢？那你就别怪我们刀枪无眼了。对呀。你太厉害了，你教我武功吧。我们得抓紧时间赶路，啊，以后的路就不好走了。开出去，砍了。等等，大哥，一般江湖人物未必能打败他们二人。哼，技不如人，我不生气，被打败了也不怕，怕的是没胆色。被打成这样，还不知道被谁打的。我宁要一个半世的衙役。也不要一百个这样的孬种，传出去！是，斩了！走，大哥，大哥，大哥，大哥，下一步我们怎么办？看来周奎父为彩儿安排了贴身护卫，这次我要亲自出马，备好快马，通知好沿途客栈，安排好人手。只要他们敢住店，就逃不出我的手心。是。哎，二位里边请。大叔，不是有人追杀我们吗？干嘛要住店呢？不愧是你爹的儿子，心眼还真不少。孩子，打仗不能打糊涂仗，咱们得知道是谁在追咱们。嗯。这住店有住店的方法。嗯。嗯，原因不是，对对对，来来来，哎，大叔，你那喝什么呢？哈，这是我们镖师的护镖四宝之一，啊，镖酒。那我能喝一口吗？好啊，哎，来，先吃。太好了，我们家从来不让我喝的。嗯，呸，呸，呸，对对对，呸，大叔，你干嘛让我喝醋啊？我爹说，只有后娘才喝醋呢。你有后娘，你后娘在哪儿？呃，呃，我我后娘，她她跟我爹吵架了，所以她就离家出走了。是不是你太淘气，把她气走了？才不是呢！才不是！我那天看见你捉弄那个丫鬟，还说你不淘气。你哪知道啊，大叔？他们一个个都是我后娘的人，而且笨头笨脑的，都不听我的话。我要不修理他们，他们还不反天了。只要找到你后娘，我就把你交给她来抚养。嗯，我才不干呢
，我后娘，我才不去我后娘那儿呢！我爹不是说让你把我送回山西老家吗？我才不去我后娘那儿。您的菜齐了。是因为你的后娘对你……啊，那你告诉我，你后娘现在在哪儿？客官，您老运气真好，刚有一位客人结完账，正好腾出一间房来。好，谢谢。哎，好嘞。二位客官，里边请。您瞧，刚刚收拾好，我们连商可是老店，住橘子的，价格公道又便宜。好，我要了。大成，您好好歇着，我一会儿给您送热水来。哎，谢谢小二。哦，来，我现在要出去一下，一炷香的时间回来，不要乱跑，躲在床底下，什么人叫都不开门。那您去哪儿？你别问，等我回来告诉你啊，快去。在这儿睡一晚上，还有，借你的衣服用一下。情况怎么样？灯还亮着，还没睡呢。当然没睡。大叔，他是谁啊？他是我们的救命恩人。谁啊？店小二，给您老送热水来了。等一下，去。客官，这水刚刚烧开，您是沏茶还是洗脚啊？正好用。谢谢。好嘞，您老休息啊。先别睡，跟我出去办点事。多岁的老头看起来模模糊糊的，他们还真敢住店，住哪间房？他们在弟子房顶好。好，暗中埋伏，老大一到，咱们就动手。是。什么用的啊？第一个冲进来的就会遭殃的。啊！哎，干什么？啊，把草倒地上，不就可以让冲进来的家伙站不稳吗？叔，你干嘛把你的标酒倒在门边上？这不是标酒，是火油。火油？火油是干什么的？哎，哎，大叔，这明明是醋，怎么能变成火油呢？我跟你讲，醋就是醋，那标酒就是标酒，火油就是火油，那醋啊，怎么能变成火油呢？我，嗯。
这就是我们镖局里的法宝之一了，明白吗？嗯嗯嗯，不许再问了。嗯嗯嗯，睡觉。嗯嗯嗯，大哥，你来了。小孩子，没有啊。那，那你总哄过你儿子吧？我小时候他娘哄过，我没哄过。哎呀，你，你怎么当人家爹的？这样吧，我教你啊，你应该说哦哦，乖，别怕，有大叔在，什么妖魔鬼怪都吓不着你，明白吗？好，来。哦哦，别怕，别怕。有大叔在，什么妖魔鬼怪都吓不着你、嗯，对不对？嗯，行了吧？嗯，这还差不多。哼、嗯。大叔，这个铜片是干什么用的？嗯。哎呀，大叔，你告诉我好不好？准备好了吗？是。派鹰首兄弟杀进去，当心点子炸手。记住，不许惊动其他客人。是是。怎么是你？啊？人呢？在隔壁房间。这么大早起来做生意啊！走。这是什么味道？好像是醋味。江湖上什么人的葫芦里既能倒出醋，又能倒出酒，还能倒出火油来？对方只有一个人，却能把这么多人弄得人仰马翻。这份武功，这份智谋。这份临危不乱，江湖上能有多少人能达到如此境界？对方什么样貌？五十岁左右年纪，国字脸中等身材，老是半眯缝着眼睛，可是眼睛突然一睁开，金光四射。难道是他？谁呀、啊？怎么听怎么像京城天下镖局的总镖头？王兆兴，一个镖师，他再厉害不就一个人吗？不然，如果真的是他，麻烦就大了。此人行镖三十余年，从未失过一单镖。若周奎富把那小杂种拖了他的人镖，他失镖的唯一可能就是什么？我们杀了他，那我们就干掉他。哼，说的容易。江湖传言，此人极重江湖道义，为人很讲义气。哼，讲义气又怎样？要的就是他讲义气。快
，快去请大同府一声雷，白爷、白老爷子。是。你的轻功这么好，告诉我，你家到底发生什么事了？什么人要杀你们全家灭口？又是什么人能请得到北方黑道鼎鼎大名的谢超凡出来摆这个阵仗，出手对付你这个小孩，抓你这个小孩？嗯，他们不许骗我，不是大事，这个级别的高手不会插手的。你快说。到底还有什么事瞒着我？我我我我是怕我说说出来，吓着你。你说什么？其实这一切都是我后娘指使的。那个坏女人，她嫁给我爹，就是图谋我爹的家产。可是你爹这么精明，怎么会？我爹打不过她。他老吐血，我爹说，就是那个坏女人下毒害的。难怪。可是你后娘为什么不早点动手，要等到现在？那是他在等你押镖回来。我爹骗他说，把山西老家的家产都变成红货带回来，换我和我爹的性命，这才争取了时间。我说路上那些人跟镖却没人动手，原来不是劫镖的，反而是护镖的。他们是要等到财物到了州府以后再动手。我爹说，算准了他不会善罢甘休，所以临终前嘱咐我，一定要把他的遗嘱带回山西老家，绝不能让那个坏女人得逞。所以，他就派出好些杀手来追杀我。原来他们的真正目标是你。他们追杀我。也就是为了我爹的遗嘱和家产清单，那是唯一能证明我身份的东西啊。那如果他真的把你杀了，你家里的亲戚不会向他要人吗？老家的人根本就不认识我，他随便找个孩子过来，又有谁能知道呢？原来如此，你后娘的这份心机。他既然能驱使谢超凡这样的人物，一定不是普通人物。他到底是谁？我也不知道，可他长得可好看了，像观音菩萨。观音菩萨。嗯，听爹爹说，我后娘以前是在江湖上混的，好像有个魂名，叫玉观音。玉观音。这次大楼不能走了，啊！我们抄小路，若是侥幸能够闯过阎王嘴，可养湖镇也不一定过得去。怎么把他忘了？谁啊？锦绣山庄庄主，金半花。大哥，养护镇的飞鸽传出到了。好，养护镇的关口已经万无一失了，只等他自投罗网了。可是他们现在在哪儿？毕竟一老一少，又没有牲口，只凭脚力，走不快。他走的是小路，如果奔西岔乡走的话，走不通，那里是断崖，走不过去。如果奔东庆走的话，得绕太大的弯子。即使他们能够顾到马匹，昼夜兼程，下月初一也赶不到山西。嗯，阎王嘴，这是他的必经之路。好名字，到了阎王嘴边上，还跑得了吗
。好了，白老爷子，能拦得住他了。大叔，你饿不饿？要不要给你掏个鸟蛋？我不饿，你饿了？可是你不饿，但是有点累了。要不我们歇一会儿吧？啊？我们还要赶路，哪有时间歇着？大叔，我实在走不动了，你看我脚上全都磨破了。你看。大叔。你说大人为什么要那么多钱呢？爹爹也要，后娘也要。可是我听别人说，我爹只有我一个孩子，以后那些钱都是我的。你可能是天下最富有的小孩了。要是那些钱都是我的，我宁可把这些钱送给穷人。你像要饭的宋二叔啊，修鞋的张五舅啊，还有送工头的十四爷爷，要是把钱给了他们，他们肯定会开心的。原来是一声雷，白爷白老爷子。我可是没想到，在这阎王嘴能看到你。不知道，我在这里给您请安了。<笑>哎呀，原来是赵兴老弟呀、啊！你说你这是怎么回事？一个人回山西来，还不声不响的，怎么没把老夫当朋友啊？哪里？白老爷子在大同府德高望重，方圆五百里各路武林中哪个人不听您的？我到了山西，自然会到府上拜望，只是不知道白老爷子在这阎王嘴到底是何用意，是接神呢，还是降妖？贤弟，千万别误会，我是受人之托，有事相求啊。老爷子说。贤弟呀，其实也没什么事。请问，你身边带的那位小哥，可与你沾亲带故啊？非亲非故，他可是贤弟托标的雇主，也不是。贤弟呀，这事儿就好办了。呃，你今天带这位小哥到我府上住上十天，等过了初一。老夫就会亲自护送他回山西，还望贤弟能给老夫一个面子。白老爷子，您是武林正道，抓一个小孩呢，却是北方绿林黑道的朋友，您老为什么要趟这趟浑水啊？哎，贤弟呀、啊，老夫也是一言难尽呐、啊，那种隐情，老夫也真是不能说。还望贤弟看在咱们交情的份上，成全于兄。白老爷子，贤弟，呃，你我本是旧交，当年你的镖车经过连云寨，被贺彪劫了镖货，那还是老夫出面助你讨回货物。一场何氏酒，还让你和贺彪成了朋友，这些事想必贤弟都忘记了吧？赵兴哪里敢忘？我那小小的镖局能有今天的名声？还是老爷子您给我的恩，老夫哪敢谢恩呐、啊？老夫求你只不过是一件小事，这既不损害江湖道义，也不会为你一世英名，还请贤弟成全呢。彩儿，啊，身上有钱吗？嗯，昨天你给我五文钱买吃的，不过还剩一文。给我。嗯、啊。白老爷子。他父亲临终前，以我一件玉饰为凭，托我接个人镖，说拿着这个玉饰到了周家大通票号，通存通兑。可是，我并没有答应。死者为大，我曾经受他父亲所托，现在又收下了他的定钱，所以这镖我接了。贤弟，你这是何必啊？既然雇主已经下了定。我们就要保到底，这是我们镖局的规矩，恕在下不能从命。一文钱，老夫愿用二十万两银子的家产来换这小弟在家小住十天
，镖局也是生意眼。贤弟，你这是何苦啊？不错，我们镖局也是生意人，可我们镖局走的是武林道，不同那些山寨土匪，见利忘义。贤弟啊，老夫可不愿意看到后面的情景啊。我也不愿意，可是大丈夫行走江湖，求的是心安。我相信白老爷子，您应该明白吧。圈子，我们怎么有机会过来呢？谢当家的，我们上当了。这个王兆兴用一星八卦阵带着我们在林子里头绕圈子，我想他已经早从我们的包围之中逃掉了。这只老狐狸，看起来还真是难对付。老爷子不用着急。王兆兴前有堵截，后有追兵。他想过养狐镇，只能去找金半花。老爷子也知道锦绣山庄。哼，你说的是抛洒千金半花棉的金半花。哼，他可是王兆兴的好朋友，可以说是生死与共的朋友。朋友。哈<笑>，你笑什么？你让我明白了一个道理：一个最危险的敌人，往往就是他最要好的朋友。我怕就怕王兆兴突然不讲义气了。哼，我不明白谢当家的意思。我怕他。不去找金半花。老王啊，老王，你精明一辈子，栽到这个小孩子手里，真是晚节不保啊！这话怎么说？你可知道，那玉观音虽然是女流之辈，却以一己之道统一了北方的黑道。现在所有的山寨都在听他的号令
和指挥，你和他作对，等于和整个北方黑道作对，你知道吗？我当然知道玉观音是什么样的人。大叔，你口口声声说他是你的好朋友，我看也不怎么样。哼，小子，脾气不小啊。我胆子更大。大叔，既然他不愿意帮咱们，咱们也不求他，找我后娘，把东西还给他就是了。好极了，小孩子的话怎么能听呢？我既然接了这趟人镖，绝不会中途退镖。我就知道你这脾气，还是……呃，我的命是你从毒龙手里救出来的，结果我倒没事，你倒中了他毒药的镖，好悬丧命。在炕上躺了整整三个月才能下地，这些点点滴滴。都一一的留在了我的心上，嗯。可是，有件事你还不知道。你也是，大哥，对不起了。小弟也留不住你，求你不要伤害我，请你走吧。我真没想到，我王兆兴以后不会再踏入锦绣山庄半步。告辞什么生死之交吗？他算什么朋友？他应该也是有苦衷的，家大业大，顾忌太多。那你呢？你和我爹还不是朋友呢，那你为什么不丢下我啊？镖行有镖行的规矩，有些事情是不能做的。幸亏你赢了他，要不然他肯定和那个白胡子老头一样。不对。什么不对？他是在让我。谢大当家的，欢迎欢迎。你放走了他。谢大当家的，聪明聪明。锦绣山庄也要保护我们，跟他们拼命。他知道，如果他告诉了我，我绝对不会走，所以他才这样对待我们。跪下，磕头。彩儿，你给我记着，只要你活着一天，就要在你爹灵位旁边供奉上你金叔叔的灵位。明香火，不能断绝。金叔叔，对不起，大叔，我已经想好了，我不想让那么多人为了保护我而去送命，我要去见我后娘。我爹说过，让我在最危急的时候把这个给你。
来不及了。走，昭兴武帝，此时我已命归黄泉。我们虽然道不同，不相为谋，但却彼此相知甚深。相信此时你已护送彩儿在前往山西的路上，请兄务必下月初一赶到。玉观音假借我的名义，在初一召开我们周家整个家族的大会。在会上，如果由周家七长老认定他为家产的继承人，七长老又在文书上盖上印章，就算你和彩儿赶回周家，那家产也不会是彩儿的了。这等家产若落在玉观音手中，江湖不知会有多少人惨遭荼毒。请看在我人之将死，其言也善的份上，务必及时赶到。这条路太险了，不知道能不能绕过去。谢朝凡不傻，不会想不到这一点，那就只有硬闯了。大叔，咱们怎么办？要不就试试看，硬闯行吗？不成，他们很明显是在抓一个老头和一个小男孩。我们这样过去是自投罗网。怎么办？怎么才能过去呢？哼，你真聪明，想到扮女孩闯关。大叔，我真是个女孩子。嗯，我生下来呢，我爹就把我当男孩子养，连家里人都不知道我是女孩子，所以我已经当了十二年的男孩子了。可是，我是个如假包换的女孩子啊！你爹为什么要这样做？嗯，还不是怕族人霸占我们家的财产？知道我是女孩子，以后来分家产的人不就更多了吗？我是女孩，他们抓的是男孩。这不就没问题了吗？嗯，试试看吧。这样，万一咱们被他们拦下的话，我们就叫我爷爷算了。爷爷，你和我爹是朋友，我叫你爷爷不是太吃亏了吗？哎，你儿子多大？二十四，干什么？二十四啊，才大我十二岁啊。如果我长得还可以的话，我以后说不定还可以嫁给他。就说我是你的童养媳吧。来，等我一会儿，我去周围查探一下，你不要乱跑。好吧是女孩啊！哦，我看她有点像。嗯。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿我给你系头功。哎，好，谢谢谢谢。呃，不过她是个女孩啊。我知道。真聪明，竟然装扮成女孩子。哦，他的保镖，王兆兴呢？王兆兴，没看到，就看他一个在山边掏掏脑袋。他一定就在附近。啊！告诉兄弟们多加小心。哎，好嘞。你爹的遗书和藏宝图，在哪儿？
<笑>我告诉你，小鬼，你要实话实说，我会让你舒服点你要死扛不说，我保证让你后悔你娘把你生下来。你到底说不说？你到底让我说什么？少装糊涂！你随身带的你爹的遗嘱和藏宝图在哪里？那你问我爹去啊！我打死你！你打，你敢打？你打了我，你上哪儿去找、啊？好，我不打死你，我让你好好的遭点罪，你看行不行，丫头？傻丫头，好汉不吃眼前亏啊！好，我告诉你。哎，这就对了吗？说吧。我怕自己弄丢了，把东西都搁在王大叔身上了。来人，在，马上去请大哥过来会合。是。火龙大哥，有个人说要见你，让他滚蛋。我火龙是随便说见就见的。他说，一提他名字，您就见他。他叫什么？他叫王兆兴。你们好歹也是北方的黑道豪杰，想用这种方法对付一个小孩我们也不想这样。王兆兴，这都是让你逼的，哼，一派胡言。王前辈，您的风采、侠骨，兄弟们佩服。不过，人在江湖都是苦命人，咱们无非都是为了混碗饭吃。凡事您别太较真了。还是那句话。只要你交出周奎富的家产清单和遗嘱，我保证你一老一少的生命安全。我根本没有那两样东西。<笑>我是真想相信你啊，不过，你手里要是真没有这两样东西，那我可就一刀下去。只要这孩子一死，周家的财产就算到手了。等一等。你这个小孩真够呛，你一天到晚给我找麻烦。早知道你撞柱子死我也不管。哎呦！啊你一定不会丢下我，一定会来救我的。你为什么要哭？我不知道，我就是难过，想哭。是难过，还是什么别的？我不知道，大叔，大叔。我们可不可以不去了？你是不是第一次看到这么多死人？我真的不知道，我不知道人会有那么多的血，大叔。你是不是觉得大叔杀人的时候
，很凶。好孩子，听大叔说，人的生命只有一次，没有任何人有权利去夺取。可偏偏就是有那么些人，不懂得人的生命是值得珍惜的。有些事情是难免的，我们会认为是对的事情，也会做一些不愿意做的事情。你虽然是个女孩子，你将来要面对、要做的。有可能是你不愿意做的，这是难免的，懂吗？有埋伏。谢,谢老大，大家都是老朋友了，何必再摆着花架子？现身吧，王大侠，您凭一己之力出现在这里，您的武功、智谋、胆识，谢某佩服的五体投地呀、啊！谢老大，你过奖了。你在北方绿林也是响当当的汉子，怎么会屈服在一个女人手下？你不怕辱没了祖宗吗？我的性命是盟主救的，我的命是他的，我就是盟主的金瓣花。我们毁了锦绣山庄，你放心，像金大侠这样的义烈汉子，我们是最敬佩的。除了他和他的北斗七剑，剩下的人，我们没去招惹。那我先说一个谢字。今天这个局面应该怎么解决？哼哼。王大侠烈烈阴风，我谢超凡不敢不有样学样。你看，这是通往周家祠堂的唯一一条道路，我谢超凡怎么着也不能让你过去啊！这条路上只有我一关，王大侠。您若是能过去，那就说明我谢超凡成了您的枪下亡魂。看来我是没得选了。有的选，你马上转身回去。我敢保证，我手下的兄弟们绝对不会为难二位。王大侠，请吧。今天不是你死，就是我亡。
位尊长，我们娘们命苦，魁父一句话都没说就走了，扔下我们两个孤儿寡母的，这日子都不知道怎么过了。好在周家的产业尚在，自然而然全归在彩儿的名下了。只是彩儿年纪尚小，无法担起这么重的大任，那也只好奴家勉为其难了。今天请大家来开这个会，主要就是为了昭告天下，还有列祖列宗，请大家做个见证。不说话就是默许，是不是，玉观音？彩儿，这几位亲戚长辈，你可有认识的？没有。哟，我怎么又多出个儿子来呢？你怎么会不认得他？每次老家来人，他都把我关进柴房里，不让我见人，等人走了以后，才把我放出来。瞧他说的跟真的一样，哪来的野孩子在这里撒野？各位长辈，你们也不出来评评理？<笑>诸位亲族，荣老夫说一句如何呀？七叔公要说话了，请大家好好听着。七叔，您德高望重，今天最好当着大家的面把话说清楚。魁父啊，是咱们周家的骄傲，不幸在京城惨遭灭门之祸。祸害是因家财而起的。说的有理，就是。七叔，您这话是什么意思？且不说帮着官府破案，捉拿那天杀的强盗，咱们都知道，魁父只有彩儿一个后人，现在出了两个彩儿，老夫认为，要么一个真，要么都是假的。七叔，您这话中有话。看来你是怀疑后辈了。哦，不敢，哪里哪里，只怪事有蹊跷啊！出了两个彩儿，要说都是真的，应该都拿出证据，让咱们族人们都看一看吧。啊！嗯，七叔说的对，这后娘呢，没有人怀疑，可这彩儿，大家都在怀疑。既然彩儿没有见过周家的亲族，那请问各位，哪位在今天之前见过彩儿的？你们一定能够分出真假吧？还真是，真没见过魁父带彩儿回来过。可不是嘛，我去京城四五趟了，还真没见过彩儿。看来这里没有人见过彩儿。那你凭什么证据说他就是彩儿呢？因为我是他的继母，我说他是，他就是。未必见得吧。七叔，你怎么老是不相信我？难道我这个证人就不算数吗？芝媳妇，我说一句话，你可别见怪。假若你是彩儿的亲娘，谁还会怀疑你啊？啊！更何况，一个谋杀了亲夫的纪事，你的话怎么会有人听呢？你在胡说八道，血口喷人，小心我们周家上下不放过你！哼，玉观音，你觉得这戏再演下去？还有意思吗？我听不明白你在说什么东西。如果你说你的彩儿是真的，那证据呢？是啊，你说你的彩儿是真的，那证据呢？我跟周破儿自幼相识，好像没有见过您这位老人家吧？怎么？<笑>你连老夫的身份也怀疑呀、啊？啊？<笑>你既然知道魁父的小名，想必也不是外人。请问，在下王兆兴。哦，跟着魁父住邻居、开镖局的那个王兆兴啊，正是。啊，怪不得你没见过我，我就是破儿最小的叔叔，一直在云南做生意。嘉庆二十二年，老四故去以后，我就收了买卖，回到山西主持家务。你没见过我，也是很自然的事情。我跟破儿交恶三十年，家里的长辈都故去了。你和破儿画地绝交，怎么能带一个真的彩儿回来？
那证据呢？证据，证据就是周奎父临终前的遗嘱。哦，想必他遗书上的字大家都认识吧？啊，认得认得认得认得。是。玉观音，你真不怕我把遗嘱念出来？哼，白天不做亏心事，半夜不怕鬼叫门。好，说得好。彩儿，嗯，把遗书拿出来，在你的标酒壶里。你这孩子，真不愧是你爹的好儿子，拿出来，关门。哈周奎夫自以为神机妙算，没想到我棋高一招，他肯定让你在初一这天赶到周家祠堂吧？不错。可我定的日子是初二，却让他以为是初一，让你提前这一天，就是让你千辛万苦来这里送死。这一计就叫瓮中捉鳖。我告诉你，这里根本不是周家祠堂，这些人也都是我的手下。我设这个局，就是让你拿出遗嘱来。哼，现在再藏也来不及了。只要毁了遗嘱，杀了这个小杂种。谁敢说我的彩儿不是真的？你犯的最大的错误，就是错看了周奎父。哼，周奎父犯的最大错误就是请了你。彩儿，你一直以为周奎父为富不仁，其实他心怀天下。当日有人匿名为抗倭捐了半份家产，我们非常感激。所以，我们天下镖局将这个柳少做信物。只要有人拿着这个柳少来找我，我可以为他做任何事情。只是我没有想到，捐出半份家产的，竟是周奎父。他的这个一举，就让我答应他：只要我活着一天，彩儿就可以平安一日。佩服佩服，只可惜。今日就是你的夺魂之日，你就安心的上路吧，彩儿。今儿我们拼命了。嗯。很高兴给我杀了这么多人，而且这些人还不用花钱。大叔，没想到你那么能打，当真是好功夫。
佩服佩服。你现在应该很累了吧？还拿得动你的枪吗？车轮战果然是最原始，但也是最有效的方法，看来还是蛮有用的。不知道你还能接我几招呢？王老镖头，我是个小女人，你可得手下留情啊！大叔，你背着我多有不便，还是把我放下来吧。我刚才在想，如果你活不成了，彩儿也不想活了。不许胡说，你前面还有很多路要走。嗯，爹，政委，你们怎么来了？金叔叔在临死之前，用飞鸽传书，把您的下一步行程传给了我们。我们日夜兼程，还是来晚了。就是你儿子、啊。是啊，怎么？嘿嘿，我长大以后愿意嫁给你儿子。啊，嗯嗯嗯嗯，你们你们都笑什么？哎，大叔